Assalamualaikum. I am Dr. Fahad, Dhaka Medical College. So, class nine er pasta odhar jonno meto online course chalu korechi. Ei uh, course talham do illa. Shesh, ekdom sheshir pothe bolbo na. Ashuli shesh. Shudhu tinta chakro baki achhe. Samay student der kame bolchi tinta chakro upor. Aada aada the video kore ami post dibo. To ami bhablam jeta YouTube o shobar udeshye ekto jana. Ikon bishad onik mazhar. Jamte hobe bang. Ei concept ta madhe intermediate o onik kaje lagbe. So, Baro of the head, Agdom Shesh, Tinta Chokro at him. Such camera porbo, nitrogen chokro, nitrogen cycle. To Shurte Tomra act a chobi dekta patsu. Some take a mutsifili, Amjuni chobi take two kachani, eight acta legum jatio udvider mul. Akun legum jatio udvida barki. It is shim at a dal at a shim dal jatio udvid gulu camera bully, legum jatio udvid. Okay. আর লিগুমিনোসি একটা গোত্রের নাম সেখান থেকে আসে তো এই সকল উদ্ভিদের মূলের মধ্যে দেখো কিছু ফলাফল অংশ আছে তো এই যে ফলাফল অংশ নোড বলে একটা শব্দ আছে নোড মানে আসলে না ফোলা আর এগুলো যেহেতু একটু ছোট 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 ফোলা অংশ নামের শেষে ইউল বসালে হয় ছোট সো এটাকে আমরা একসাথে বলি নোডিউল কি বলি নোডিউল বলি বুঝছো बैक्टीरिया दिए थे क्यों दिए थे बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया गुलो खूब मजार मजार किसी काज करे जे काज गुलो आश्चर्य उद्भिदेर जोनो खूब जरूरी ये जोनो ये बैक्टीरिया शायद उद्भिदेर जे शंपोर को ताके बाला है सिंबायोटिक माने सिंबायोसिस बा मिथोजीबिता तो अगर कहीं मिथोजीबिता पोड़ी है এমন একটা ভালোবাসার সম্পর্ক যেখানে দুজনেই উপকৃত হবে রাইট এই যে ব্যাকটেরিয়াটা আশ্রয় পাচ্ছে এটা তার উপকার এবং ব্যাকটেরিয়াটা কিভাবে হেল্প করবে সেটাই আমরা এখন একটু পরেই দেখে ফেলব তো চলো আমরা ঝটপট সেটাই আমরা এখন দেখে ফেলি কি করবে আচ্ছা তুমি কি একটা জিনিস চিন্তা করছো তোমরা কি একটা জিনিস কখনো চিন্তা করছো এই যে আমরা নাইট্রোজেন সার দেই মাটিতে কারণ উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেন অনেক অনেক বেশি দরকার কেন দরকার এটা সিম্পল কথা বলি এই যে উদ্ভিদের মেইন কাজ কি খাদ্য তৈরি না ছালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে তো এই উদ্ভিদ যে ফটোসিনথেসিস করে ছালক সংশ্লেষণ করে এর জন্য দরকার ক্লোরোফিল তুমি কি জানো যে নাইট্রোজেন ছাড়া ক্লোরোফিল তৈরি হবে না নাইট্রোজেন ক্লোরোফিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুরুত্বপূর্ণ পার্ট তাহলে দেখো তো এই নাইট্রোজেন কিন্তু উদ্ভিদের দরকার আছে আবার একটা মজার বিষয় কি জানো এই যে বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে গ্যাসটা থাকে তার নাম কিন্তু নাইট্রোজেন 78% 78% নাইট্রোজেন কিন্তু বায়ুমণ্ডলে আছে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড 0.035% অক্সিজেন হচ্ছে 21 বা 23% নাইট্রোজেন কত বেশি তার মানে উদ্ভিদগুলোকে অলওয়েজ নাইট্রোজেন ধাক্কা মারছে ধাক্কা মারছে কিন্তু তারপরও এই উদ্ভিদ না ওই নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করছে না কি সমস্যা বলো তো क्या नो ग्रहण करते हैं ना कारण जे नाइट्रोजन गैस टा बायोमंडले था के ये नाइट्रोजन गैस के मध्य ये जो तीन टा बंधन था के फले ही बंधन टा मतलब ये अवस्था नाइट्रोजन टा एकदम निष्क्रिय था के वो उद्भिद इधर उन्हें निष्क्रिय एकदम ऑलोस नाइट्रोजन के नीचे चाहिए ना जो नावा কিন্তু নাইট্রোজেন তো উদ্ভিদে প্রবেশ করতে চায় इवन উদ্ভিদও নাইট্রোজেনকে নিতে চায় কিন্তু উদ্ভিদ কেবল মাত্র নাইট্রেট হিসেবেই নাইট্রোজেনটাকে গ্রহণ করে এখন তো হচ্ছে ঝামেলা যে তাহলে তো নাইট্রেট বানাতে হবে কি করা যায় কি করা যায় তখন এই যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন যখন মাটিতে আসে উদ্ভিদ তো আমরা জানি যে মূলের মাধ্যমেই কি বিভিন্ন আয়ন গ্রহণ করে রাইট পানি গ্রহণ করে तो जोखों नाइट्रोजन माटी ते जाए, तो खों उद्भिद बोले, तो मैं एक बुद्धि दिच्छी, इसे शीम जाती उद्भिद धारो बोले एक बुद्धि दे। आमर मूलेर मध्य ना नोडियल आते हैं, वो इखाने किचु बैक्टीरिया बांश करे। तुम्ही बोलों, तादर का से जाओ, तारा तो मगे एक बुद्धि दे। ओके, नाइट्रोजन গিয়ে দেখো অনেক ব্যাকটেরিয়া তারাও খুব খুশি আসো আসো নাইট্রোজেন আসো আসো এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এবার করে কি জানো নাইট্রোজেনকে ধরে অ্যামোনিয়াতে পরিণত করে 
আল্লাহ তালা ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোর মধ্যে এমন কিছু এনজাইম দিয়েছে যারা নাইট্রোজেনকে কনভার্ট করে অ্যামোনিয়াতে পরিণত করতে পারে এখন অ্যামোনিয়া বলে আমি কি এবার উদ্ভিদের মধ্যে ঢুকতে পারি উদ্ভিদ বলে না আমি শুধু নাইট্রোয়েটকে নিব আমি অ্যামোনিয়াকে নিব না অ্যামোনিয়া আমার পছন্দ না কি গন্ধ হ্যাঁ তখন অ্যামোনিয়া চিন্তায় পড়ে যায় তাহলে এখন কি করতে হবে এখন কি করতে হবে চিন্তার কোনো কারণ নাই এবার আরো কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে একটু ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া তারা বলে আমি তোমাকে নাইট্রেটে পরিণত করছি কোনো শর্ত নাই তাই না কোনো শর্ত নাই নিঃস্বার্থ ভাবে তো তারা কি করে প্রথমে অ্যামোনিয়াকে আসলে নাইট্রাইট করে নাইট্রাইট করে আইট তারপরে সেই নাইট্রাইটকে তারা কি করে নাইট্রেট করে এটা হচ্ছে নাইট্রেট এই সেই নাইট্রেট যেটা কিন্তু এবার উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করবে তো কিছু ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এই ব্যাপারটা ঘটালো এছাড়া আর একভাবে কিন্তু নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রেট হইতে পারে যেটা তোমাদের ক্লাস নাইনের বইয়ে বলা নাই সেটা হচ্ছে বজ্রপাত লাইটনিং অর্থাৎ বজ্রপাতের কারণে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে নাইট্রেট তৈরি হতে পারে লাইটনিং এর কারণে ওকে আচ্ছা এভাবে হইতে পারে এই বিষয়টা তোমাদের বইয়ে নাই ওকে বাদ দাও যেহেতু নাই তাহলে আমি এটাকে উঠাই দিই বাট আমি একটু লিখে দিলাম এটাকে উঠাই দিই উঠাই দিই উঠাই দিলেই ভালো হবে সেটা নাই কিন্তু আমি বলে দিলাম এটা তুমি হায়ার ক্লাসে ইন্টারমিডিয়েটে উঠলে পাবা আচ্ছা এইবার যেহেতু নাইট্রেট তৈরি হয়েছে এইবার উদ্ভিদ উদ্ভিদ এটাকে গ্রহণ করে উদ্ভিদ এটাকে গ্রহণ করে কিসের মাধ্যমে মূলের মাধ্যমে তো উদ্ভিদ নাইট্রোজেনকে মানে নাইট্রেটকে গ্রহণ করার পর কি করবে এই নাইট্রেটের নাইট্রোজেন দিয়ে সে তার যে সকল দরকার যা দরকার তার আসলে কি দরকার তার আসলে প্রোটিন দরকার প্রোটিন দরকার সে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন এগুলো তৈরি করবে এবার এই যে আমরা মানুষ গরু ছাগল যত প্রাণী আছে তারা এই যে উদ্ভিদের যে প্রোটিন উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদের ফলমূল খাবে সেই ফলমূল থেকে শর্করা প্রোটিন যা যা আছে অ্যাকচুয়ালি সেগুলো কিন্তু মানুষ উদ্ভিদ থেকে পাবে তাহলে এবার মানুষ না গরু ছাগল যে কেউ হইতে পারে তার মানে প্রাণী প্রাণী কি করলো প্রাণী গ্রহণ করলো কি গ্রহণ করলো এই যে প্রোটিন গ্রহণ করলো এখন প্রাণী যে প্রোটিন গ্রহণ করলো এই প্রাণী যখন আবার হাগুমুতু করবে এর মধ্য দিয়ে আবার কিছু নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ বেরিয়ে যাবে পাশাপাশি কোনো কারণে যদি উদ্ভিদ প্রাণী মরে যায় মানে মৃত মরে গেছে তাহলে প্রাণীর যে বর্জ প্লাস প্রাণী উদ্ভিদ যখন মরে যাবে এই মৃত জিনিসগুলো তো পরিবেশে থাকলো পরিবেশের আবার ক্ষতি এইবার আল্লাহ তালা এমন কিছু জীবাণু ব্যাকটেরিয়া ফানজাই যাকে আমরা বলি ছত্রাক দিয়েছেন তারা কি করবে জানো তারা দেখো কত চমৎকার জিনিস তাই না তারা এই মৃত তারা এই মৃত প্রাণী উদ্ভিদের দেহকে পচিয়ে দিবে দিয়ে দিয়ে সেই মৃত উদ্ভিদ প্রাণী থেকে তারা আবার অ্যামোনিয়া তৈরি করবে কিছু ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এই কাজটা করবে কিছু ব্যাকটেরিয়া ফানজাই সো ফানজাইকে কিন্তু আমরা বলি ছত্রাক এই কাজটা করবে এবং একই রকম ভাবে এই অ্যামোনিয়া যেমন ভাবে নাইট্রেট হয়েছিল এই অ্যামোনিয়াটাও ঠিক তেমন ভাবে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোর সহায়তায় নাইট্রেট করবে তারপরে এখানে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেট করেছিল সেম ব্যাকটেরিয়া এই অ্যামোনিয়াটাকে এবার নাইট্রেট করে ফেলবে রাইট এই ব্যাকটেরিয়া ফানজাইগুলো কিন্তু আলাদা এইবার তাহলে কি হবে দেখো তো নাইট্রেটের মধ্যে অক্সিজেন আছে না কোনো কারণে যদি পরিবেশে অক্সিজেন কমে যায় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায় তখন কিন্তু এই যৌগটাকে যত আমরা ভাঙতে পারব তত অক্সিজেন বেশি প্রডিউস হবে এবার কিছু ব্যাকটেরিয়া কি করে জানো লাস্ট অক্সিজেন যখন ঘাটতি হয় কি ঘাটতি হয় অক্সিজেনের যখন ঘাটতি হয় তখন এই নাইট্রেটকে তারা ভেঙে ফেলে নাইট্রেটকে ভেঙে ফেললে কি হয় অক্সিজেন তৈরি হলো সাথেই যে নাইট্রোজেন গ্যাস 
সেটা আবার তৈরি হয়ে পরিবেশে ফিরে গেল দেখছো তাহলে এই যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সে মাটিতে আসার পর অ্যামোনিয়া হলো দেন নাইট্রেট হলো দেন উদ্ভিদ এটাকে গ্রহণ করে প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড বানালো সেটা আবার প্রাণী খেলো উদ্ভিদ প্রাণীর মরার পর সেই জিনিসটা আবার কিছু ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে অ্যামোনিয়া হলো দেন সেটা নাইট্রেট হয়ে এটা চলতে থাকলো আর যখন অক্সিজেনের ঘাটতি হলো কখন 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 যখন অক্সিজেনের ঘাটতি হলো তখন কিছু ব্যাকটেরিয়া এই নাইট্রেট খেয়ে ভেঙ্গে আবার নাইট্রোজেন করলো এভাবেই কিন্তু নাইট্রোজেন একটা সাইকেল বা চক্র হচ্ছে এবং পরিবেশে নাইট্রোজেনের কিন্তু একটা ব্যালেন্স থাকছে তাহলে এই নাইট্রোজেন চক্রের কত কত গুরুত্ব এটা না থাকলে কি ক্ষতি হইতো চিন্তা করা যায় এখন এই যে আমরা নাইট্রোজেন চক্রটা চমৎকার করে বুঝলাম এই যে ধাপগুলা হইল এই ধাপগুলোর কিছু নাম আছে প্রথম যে ধাপ যে ধাপে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া হয়েছিল এটাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ফিক্স মানে ধরে রাখা এটাকে আমরা বাংলায় বলি নাইট্রোজেন সংবন্ধন সংবন্ধন এই শব্দটা তুমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়বা নাইন এর বইয়ে নাই আমি বাংলাটা লিখছি না সংবন্ধন সং তারপর বন্ধন এইবার অ্যামোনিয়া যে নাইট্রেট হলো এই দুইটা ধাপ করল এই দুইটা ধাপকে আমি যদি একসাথে বলি এই দুইটা ধাপকে একসাথে বলবো নাইট্রিফিকেশন আসলে কি জানো আসলে ফিকেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে তৈরি করা এই যে ফিকেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে তৈরি করা তো নাইট্রিফিকেশন মানে হচ্ছে নাইট্রেট তৈরি করা এবং যে সকল ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিফিকেশন ঘটালো তাদেরকে আমরা বলবো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া হুম তাদেরকে আমরা বলবো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া তাদেরকে আমরা বলবো নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবার কি হলো এই নাইট্রেটটা উদ্ভিদ গ্রহণ করে যখন প্রোটিন বানালো এই যে ঘটনা কোন ঘটনা এই যে ঘটনা অর্থাৎ নাইট্রেট কে কি বানালো তারাও আমি একটু অন্য কালার দিই নাইট্রেট থেকে কি হলো এই যে ঘটনাটা ঘটলো এইটাকে আমরা বলবো আমি এখানে একটু লিখি অ্যাসিমিলেশন অ্যাসিমিলেশন বানান ভুল হইতে পারে এটাকে বাংলায় বলে আত্মীকরণ আত্মীকরণ বুঝতে পারছো অ্যাসিমিলেশন বা আত্মীকরণ এইটুকু ঘটনা এইটুকু ঘটনা এইটুকু ঘটনা আচ্ছা তারপর কি হলো তারপর দেখো ফানজাই ব্যাকটেরিয়া তারা আবার এই মৃত উদ্ভিদ প্রাণীগুলোকে আবার অ্যামোনিয়াতে পরিণত করলো তো ফিকেশন মানে যেহেতু তৈরি করা নাইট্রেট তৈরি হয়েছিল এর নাম নাইট্রিফিকেশন এখানে যেহেতু অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে এই জিনিসটাকে বলা হয় অ্যামোনিফিকেশন অ্যামোনিফিকেশন তাহলে স্বাভাবিক অ্যামোনিফিকেশন করবে যে ব্যাকটেরিয়া তাকে আমরা বলবো অ্যামোনিফাইং ব্যাকটেরিয়া জাস্ট লাইক নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া রাইট আচ্ছা অ্যান্ড ফাইনালি অ্যামোনিয়া যে নাইট্রাই নাইট্রেট হবে সেম সেম নাইট্রিফিকেশন মানে এখানে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াই হবে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়াই হবে তাহলে এবার তুমি বলতো বা তোমরা বলতো এই বিক্রিয়াটার নাম কি হবে এখানে কিন্তু নাইট্রোজেনটা ডিলিট হয়ে গেল এই নাইট্রেটের সাথে ছিল নাইট্রোজেনটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেল যেহেতু ডিলিট হয়ে গেছে ডি মানে ডিলিট নাইট্রোজেন ডিলিট হয়ে গেছে তাই এটাকে আমরা বলবো ডি নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়াটার নাম ডি নাইট্রিফিকেশন তাহলে ব্যাকটেরিয়াটার নাম কি ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া ইয়ে শেষ প্রক্রিয়াটার নাম ডি নাইট্রিফিকেশন ব্যাকটেরিয়াটার নাম কত সহজ এবং সিম্পল এটা ইন্টারমিডিয়েটে বায়োলজিতেও পাবা কেমিস্ট্রিতেও পাবা এই হচ্ছে নাইট্রোজেন চক্র এখন তোমাদের বইয়ে নাইট্রোজেন চক্রে কি আছে সেটা যদি আমি একটু তোমাদেরকে পড়ে পড়ে শোনাই তাহলে নবম শ্রেণীর বইয়ে দেখো কি লেখা আছে আমাদের পড়ার সাথে মিলল কি না আমরা অবশ্যই অনেক বেশি শিখেছি তাহলে নাইট্রোজেন চক্র এটা একটা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বুঝতেই পারছি পৃথিবীর কত গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এবং এটা জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি কি নাইট্রোজেন এটা জীবের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি 
কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এটি বিপুল পরিমাণ থাকলেও কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারে না দেখো আমিও পারি না নাইট্রোজেন আয় তাহলে কিন্তু আমাদের মাছ মাংস খেতে হইতে না তুমি জানো আমরা যদি বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনটাকে গ্রহণ করতে পারতাম এই নাইট্রোজেন দিয়ে যদি আমরা প্রোটিন বানাতে পারতাম আমাদের মাছ মাংস খেতে হতো না আহা তত না ভালো হতো অনেক টাকা বেঁচে যেত পারি না আমরা কিচ্ছু পারি না আচ্ছা তাহলে নাইট্রোজেন চক্র এমন একটা জৈব ভূ রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেটি প্রায় নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাসকে জীবের ব্যবহারের উপযোগী করে রূপান্তরিত করে তোলে কিভাবে সেটাই দেখব এই চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে আসে দেন চক্র শেষে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় আমরা সেটা দেখলাম এবং এইখানে একটা সামারি করা হয়েছে আমি যে সামারিটা করলাম ওইটা অনেক বেস্ট সামারি এটাও বেস্ট আমার হচ্ছে বেস্ট না আর কি আচ্ছা এখানে কি দেখাইছে দেখো এখানে কিন্তু বলার সময় এটা দেখাইছে এরকম একটা সূর্যের আলো আসতেছে বা বজ্রপাত হচ্ছে দেখাইছে বাট এটার কোনো এক্সপ্লানেশন ভেতরে নাই বাই দ বাই বাই দ বাই আমরা আগে পড়ি দেখো কি কি হচ্ছে প্রথমে যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন নাইট্রোজেন চক্র শুরু হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন দিয়ে যেখানে আমরা একটু আগে পড়লাম নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয় এবং এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মাটিতেই থাকে বলছে মাটিতেই থাকে মাটির কোথায় থাকে আমি সেটা এক্সপ্লেন করছি যেটা এখানে এক্সপ্লেন করা নাই ওই যে নডিগুলে থাকে লিগিউম জাতীয় উদ্ভিদের আচ্ছা তাহলে এটি হচ্ছে উদ্ভিদের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াগুলোর একটা সিম্বিওটিক না সিম্বায়োটিক মানে মিথোজীবী সম্পর্ক ওকে তারপর কি হয় এই প্রক্রিয়া অ্যামোনিয়া প্রথমে নাইট্রাইট পরে নাইট্রেট আয়নে রূপান্তরিত হয় এই যে আয়ন দিয়েছি আমি আয়ন সাইন মাইনাস আচ্ছা একবার নাইট্রেটে পরিণত হলে উদ্ভিদ খুব সহজে সেটা গ্রহণ করতে পারে তাহলে উদ্ভিদ কোনটা গ্রহণ করতে পারে নাইট্রেট তারপরে দেখো এই প্রক্রিয়ায় এই প্রক্রিয়াটা কি অ্যাসিমিলেশন কি বলছিলাম অ্যাসিমিলেশন যে উদ্ভিদ মাটি থেকে সেই নাইট্রেটগুলো গ্রহণ করে সে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য অণু মানে প্রোটিন বানায় সেই নাইট্রোজেন দিয়ে তো ডিএনএ হয় যেটা আমি লিখি নাই ওরে বাবা ডিএনএ ও তো হয় তাই না অ্যামিনো অ্যাসিড হয় প্রোটিন হয় ডিএনএ হয় কারণ ডিএনএ এর মধ্যে তোমরা গঠন শিখছো নাইট্রোজেন ঘটিত খারক নাইট্রোজেন বেস তাই না আচ্ছা আচ্ছা শুনছো তো কত কি শুনছো হ্যাঁ প্রাণী তাদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদ থেকে পায় এই যে প্রাণী আচ্ছা আচ্ছা উদ্ভিদ তো এসব তৈরি করলো আর প্রাণী ওই যে গরু মানুষ সেই উদ্ভিদটাকে খেয়ে সেটা পেল এরপরে কি হলো অ্যামোনিফিকেশন কি বলছিলাম রে অ্যামোনিফিকেশন বলছিলাম এই মৃত উদ্ভিদ প্রাণীগুলোকে কিছু ব্যাকটেরিয়া ফার্ম যায় আবার অ্যামোনিয়ায় পরিণত করে তাই বলছিলাম না দেখো সেটাই বলা আছে যখন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে তখন ব্যাকটেরিয়া এবং ফার্ম যায় তাদের দেহাবশেষ পচিয়ে আবার অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে দেয় নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে ওই যে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনও কিন্তু অ্যামোনিয়া হয়েছিল যে অ্যামোনিয়াটা তৈরি হয়েছিল সেটা যেভাবে নাইট্রেট হয় ঠিক একইভাবে অ্যামোনিফিকেশনের অ্যামোনিয়াও নাইট্রেট হয় যেটাও আমি খুব চমৎকার করে দেখিয়েছি সেটাও সেইমভাবে নাইট্রেট হয় দেখছো তাহলে আমার এটা পড়লে কিন্তু তোমার সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি তোমাদের বইয়ের মতো করেই সাজিয়ে দিয়েছি এইবার আসো ডি নাইট্রিফিকেশন অক্সিজেনের ঘাটতি আছে এরকম এলাকায় এই প্রক্রিয়ায় ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কি করবে নাইট্রেটকে ভেঙে আবার নাইট্রোজেনের পরিণত করে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দিবে কি মজা এখানে উল্লেখ্য যে এই যে আমরা অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি তাহলে আমরা আল্লাহ তালা কিন্তু ন্যাচারালি কিন্তু এরকম একটা সাইকেল তৈরি করছে এখন আমরা যখন বেশি বেশি সার দিব বেশি সার দিলে উদ্ভিদের ক্ষতি হয় কেন অতিরিক্ত নাইট্রেট দিলে তো ভাই ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে নাইট্রেটের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দূষণ সৃষ্টি করে ফেলবে এইটা একটা মাথায় রেখো বেশি বেশি নাইট্রোজেন সারও কিন্তু ইউজ করা ঠিক না আচ্ছা এবার আসো নাইট্রোজেন চক্রের তাহলে গুরুত্ব কি তার আজকে বলো তো নাইট্রোজেন চক্র না হলে উদ্ভিদের কি ক্লোরোফিল তৈরি হইতো হতো না অ্যামোনিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা জানি মৃত জীব থেকে অ্যামোনিয়া হলো তাহলে মৃত জীব হচ্ছে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখলো নাইট্রেট নাইট্রেট এরা তো উদ্ভিদের পুষ্টি হিসেবে ব্যবহৃত হলো আর আমরা দেখলাম আমরা কি দেখলাম আমরা কি দেখলাম যে নাইট্রোজেন জীব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটা উদ্ভিদের এবং প্রাণীর আলটিমেটলি নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে আসলে আমরা বেঁচে আছে আসলে শুধু নাইট্রোজেন না আমরা যখন অক্সিজেন চক্র পড়ব তখন মনে হবে অক্সিজেন চক্র না হলে বাঁচতাম না যখন আমরা পানি চক্র পড়বো তখন মনে হবে পানি ছাড়া আমরা বাঁচতাম না আসলে সব কিছুই মানে একটা আরেকটার সাথে কিন্তু ওতপ্রতভাবে জড়িত রাইট সো আশা করি তোমার নাইট্রোজেন চক্র ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো সামনে আমি পানি চক্র এবং অক্সিজেন চক্রের ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছি সো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ত
Assalamualaikum.